Daggerfall je druhý diel zo série Elder Scrolls, ktorý v roku 96 vyrobila a vydala Bethesda. Prvý diel vyšiel o dva roky skôr a mal názov Arena. Ak by ste si zahrali pôvodnú tosovú verziu, tak sa Daggerfall na Arenu dosť podoba. V dnešnom videu si povieme niečo o vývoji a rozoberieme si hru z každej strany. Hlavným dizajnerom druhého dielu bol Ted Peterson a riaditeľom projektu Julian Lefey. Vývoj hry začal hneď po vydaní Areny v marci 1994. Už v lete tohto roku hru prezentovali na CES, alebo aspoň tú časť, ktorú mali. Prvýkrát Daggerfall skutočne prezentovali v januárovom časopise Computer Gaming World v roku 1995 a v tom istom roku na výstave CES. Daggerfall vyzeral skôr ako interaktívny film, v ktorom príbeh prerozprávalo množstvo filmov. Dvojka vyšla v septembri 96, takže za 2,5 roka mali hotovú hru. V oficiálnych záznamoch autori uvádzajú, že bola vo vývoji celé 3 roky. Originálne sa mala volať Mornhold, podľa hlavného mesta v Morovinde, a mal to byť datadisk k arene. Mala to byť skôr hororová adventúra, kde by ste navštívili upíry zámok podobný z kampane Ravenloft z Dungeons and Dragons. To bola vízia hlavného dizajnéra prvého dielu VJ-a Lakshmana. Mornhold bol nakoniec premenovaný na Daggerfall a presunutý do Iliak Bay a provincii High Rock a Hammerfell, kde ste našli aj časť Daggerfall a stalo sa z neho plnohodnotné pokračovanie. V prvom diele ste mohli preskúmať celý svet Tamrielu, no hra bola nekonečná. Ak ste sa chceli dostať z jedného mesta do druhého, tak ste sa tam nikdy nedostali, pretože hra vyžadovala, že budete rýchlo cestovať medzi dvoma mestami. V Daggerfall máte len dve provincie, no môžete ich prejsť celé sami pešo alebo na koni. Celá herná plocha má neuveriteľných 161,6 tisíc kilometrov štvorcových, na ktorých sa nachádza 15 tisíc miest, dedín a dungeonov, ktoré majú celkovú populáciu 750 tisíc. Je to takmer rozloha Veľkej Británie. Porovnajte si to s takým Morovindom, ktorý má rozlohu 16 km štvorcových, Skyrimom s 37 km štvorcovými alebo Oblivionom, ktorý mal 41 km štvorcových. Tieto hry mali celý svet ručne vytvorený, vrátane dungeonov. Daggerfall je takmer celý procedurálne generovaný, okrem hlavných miest a dungeonov, v ktorých musíte získať predmet hlavného príbehového questu. Ak chcete, tak si môžete sami skúsiť odjazdiť na koni cestu z jedného mesta do druhého. Netrvá to až tak dlho, no celý svet je prázdny a na svojej ceste toho na priesku moc nie je. Občas uvidíte v ďalke tábor banditov alebo nejaké rozvaliny a počas spánku vás môžu prepadnúť monštra či zlodeji, no rýchle cestovanie budete používať či chcete alebo nie. Na mape ani sami nemusíte hľadať destináciu vašej cesty. Keď sa niekde potrebujete dostať, jednoducho to napíšete do vyhľadávača a vyberete miesto. Stačí vám len vedieť v ktorej časti sveta sa to miesto nachádza. Jeden týpek prešiel celú mapu pešo od jedného konca do druhého a trvalo mu to 69 hodín. Daggerfall má až 5 rôznych koncov. Najskôr mal bežať na vylepšenom 2.5D engine Raycast, no neskôr sa rozhodli použiť X-Engine, jeden z prvých skutočných 3D engineov. Prvá hra, ktorá na ňom bežala, bol Terminator Future Shock, ktorý som minulý rok recenzoval. Vyšiel v roku 1995 medzi prvým a druhým Elderom. Vylepšenú SVGA verziu X-Engineu neskôr využil aj Battlespire a Redguard. Daggerfall autory nakreslili a ručne nepriateľov a NPCčka a zároveň niektorých previedli z 3D modelov na 2D sprity. Druhý Elder vyšiel v zabagovanom stave, podobne ako Arena, no autory hneď po vydaní pracovali na opravách. Niektoré z chyb boli, že sa v procedurálne generovaných dungeonoch zle nastavil predmet, ktorý ste mali nájsť a ten ste nenašli, pretože k nemu neviedli žiadne dvere. Alebo ste z dungeonu nemohli odísť, či ste sa prepadli cez podlahu. Dnes vďaka Unity verzii množstvo takýchto bugov zmizlo a Daggerfall sa hrá oveľa lepšie. Autori chceli, aby si hráč mohol importovať svoju postavu z arény, no to sa im nepodarilo implementovať. Plánu mali oveľa viac, no boli limitovaní technológiami. V hre mali superiť o moc rôzne frakcie, čo by malo dopad na celý svet. Chceli mať v hre žijúce NPC s celodenným rozvrhom a budovalo by si vzťah k hračovi, alebo mesta by boli obliehané. Zaujímavosťou bolo, že Todd Howard na tejto hre pracoval ako jeden z dizajnerov. Hlavný dizajner Ted Peterson po vydaní Daggerfallu odišiel z Bethesdy a išiel pracovať pre iné firmy. Jednou z nich bol napríklad Activision. V predajoch si hra viedla výborne, 
Za dva dní od vydania sa predalo viac než 100 tisíc kópií a Daggerfall sa okamžite stal hitom. Bethesda dodala do obchodov len 120 tisíc kusov, pretože očakávala nižší záujem. Do roku 2000 sa predalo okolo 700 tisíc kópií. V recenziách predbehla arenu a od rôznych magazínov získavala ocenenia ako najlepšie RPG roku, no niektoré ocenenia jej ukradlo prvé Diablo, ktoré vyšlo na konci roku 96. Dostávala známky od 6 z 10 až po absolútne čísla. Priemerne sa držala okolo 80% a podobne na tom bola aj v našich československých časopisoch. Hudbu skomponoval opäť Erik Heberling. V niektorých motivoch, keď ste vonku, môžete počuť podobné melódie ako v arene. V kršme zase autor využil čembalo, lutnu, fagot či píšťalky. Dungeony sú pre zmenu temné, z hudby cítiť napätie a neistotu. Hlavná téma Daggerfallu je skvelá a epická. Nemá s témou areny nič spoločné, no opäť tu sú skvelé zmeny harmonie, využite plechových nástrojov, slačikov alebo zboru. Aj keď je hudba len v midi, chcel som ju počuť náhradu symfonickým orchestrom v plnej jej kráse. Po chvíli hľadania som ju našiel a tu je jej ukážka. Porovnajte si ju s hlavnou témou, ktorú si môžete vypočuť na začiatku v intre videa. Dnes je hranie pôvodnej verzie utrpenie a než by ste prešli jeden dungeon, ubehol by celý deň v reálnom svete. Ovládanie je ťažko badné, no niektorí nadšenci mohli odohrať celú hru len s myškou, aj to išlo. Pôvodná hra má skvelú atmosféru, to sa jej musí nechať. No mne sa dnes už nehralo dobre a má veľa bugov, preto som si nainštaloval Unity verziu. Fanuškovia celú hru preniesli na engine Unity, takže vyzerá krajšie, aj sa lepšie hra a pritom funguje úplne presne ako originálna hra. Na Gogu si môžete zadarmo stiahnuť CAD verziu, kde už sú nainštalované aj niektoré módy. Skúšal som ju, no táto verzia je zastarala a nikto ju neodporúča. Preto som si stiahol hru na Steam, nainštaloval tam Unity verziu cez stránku fanúšikov a popridával si do nej módy, ktoré som tam chcel mať a ktoré mi vylepšili zážitok z hry. Módov som použil veľmi veľa, vylepšujú grafiku, zvuky, oblohu, pridávajú cesty medzi mestami, nové questy alebo rýchly quick bar kde si môžete dávať zbranie či kúzla a nemusieť chodiť stále do inventára. Do hry si môžete dať módy, ktoré chcete a ich pridanie je veľmi jednoduché. Vytváranie postavy je tu oveľa komplexnejšie. Môžete si vybrať jednu z 18 predvytvorených povolaní alebo si svojho hrdinu vytvoriť od píky. Ja som si vybral predvytvoreného bojového mága, ktorý mal meče, deštruktívne kúzla a sekery. Chcel som byť bojovník a používať aj kúzla. Veľa bodov som si dal do inteligencie, ktorú som až tak nepotreboval, okrem výšky many a celý proces vytvárania postavy som po hodine hrania musel znovu opakovať, pretože som s postavou nebol spokojný. Odporúčam buď prečítať manuál alebo Wikipédiu, kde je pekne napísané, ako si vytvoriť postavu, ktorú chcete. Ak si vytvárate postavu od nuly, môžete si vybrať 3 primárne skilly, 3 hlavné a 6 vedľajších. Potom si vyberáte výhody a nevýhody. Z výhod tu je napríklad absorbovanie kúziel, imunita na nemoc či paralýzu alebo vylepšenie zbraní či bonus proti nemrtvým. Z nevýhod to sú rôzne fóbie, slabosti na mágiu, oheň, ľad, môžete si dať zakázané zbranie či brnenie a ďalšie veci ako nemožnosť kúzliť na dennom svetle alebo vás slnko bude poškodzovať, čím sa v podstate stanete upírom bez toho, aby ste ním boli. Dôležité je správne priradenie bodov do vlastnosti postavy. Silu potrebujete na sekery, tupe zbrane, skákanie alebo lezenie a tiež koľko vecí unesiete. Inteligenciu nevyužijete na kúzla, čo ma prekvapilo, ale na jazyk niektorých nepriateľských ráz. Tie môžete spacifikovať a oni na vás nezautočia. Potom tu je skill doktora, vďaka ktorému môžete včas na sebe identifikovať, či nemáte nejakú chorobu. 
S dungeonou sa budete vracať v poničenom stave a veľakrát budete mať v tele jed alebo nákazu, ktorú si nemusíte všimnúť. Ak pôjdete spať a nevyliečite sa, môžete zomrieť. Alebo ak vycestujete po úspešnom dungeone späť do mesta, tak pred bránami zomriete. Takže si budete musieť nahrať iný slot, kde ste chorobu od potvory nechytili. Ak máte ešte čas na liečbu, najjednoduchšie je navštíviť nejaký chrám a tam sa vyliečiť, no ak chcete byť sebestačný, môžete si vytvoriť v gilde magov vlastné kúzlo, ktoré vám vyliečí jed alebo nemoc. Vysokú inteligenciu využijete aj pri páčení zamkov. Ono celkovo lockpicking je trochu rozbitý. Nemusíte mať v inventári pak kľúč, stačí si prepnúť chovanie na F1. Každé zamknuté dvere vypačte len raz, ak ich neodomknete, potom ich môžete skúsiť vyraziť. Rozbiehanie zamkov som používal neustále, keďže som mal dosť malo bodov v pačení zamkov. Inteligencia určite taktiež výšku vašej many. Sila vole je potrebná štatistika pre magov. Okrem toho, že vám dáva odolnosť proti kúzlam, tiež sa hodí na nejakú školu magie, ktorú ste si vybrali. A glita je skvelá pre bojovníkov, ktorí chcú byť obratní a chcú trafiť cieľ. Okrem mečov sú tu aj luky. Luk som chcel používať, no veľmi krkolo mne sa premieňa, ak máte meč, musíte si prehodiť klavesov v ruku. Tiež spotrebuje dosť veľa šípov a tie zo začiatku nebudete mať. Takže aj keď som mal zo začiatku luk v inventári, moc som ho počas hry nepoužíval. Je tu stealth, ktorým sa môžete prikradnúť k nepriateľom a backstabbing, ktorým im ušetríte veľké poškodenie. Vytrvalosť určuje, koľko života vám pribudne za každý nový level. Táto štatistika tiež udáva, ako dlho vydržíte pod vodou a ako rýchlo si obnovíte život, keď budete odpočívať. Pod vodou strávite veľa času a aj keď sa to nezdá, takmer každý dungeon bude v spodných častiach zaplavený a vo vode sa bude nachádzať množstvo desivých a nebezpečných monštier. Vydržať pod vodou buď môžete zvyšovaním vytrvalosti, no to mi prišlo dosť na nič. Potom môžete nájsť poušny, alebo si znovu vytvoríte jednoduché kúzlo v gilde mágov a už nebudete mať problém s podvodnými časťami. Keď si pod vodou vyčarujete levitáciu, budete sa rýchlejšie pohybovať, čo sa hodí. Pretože keď ste preťažení a máte u sebe veľa veci, tak sa nevynoríte a váha vás bude ťahať na dno. Je tu šplhanie, čo mi prišlo skvelé. Môžete sa vyšplhať na hoci ktorú stenu, ak ste vonku alebo v dungeone. Ak ste mák a máte lietanie, tak je táto vlastnosť zbytočná, no ak ste čisto bojovník alebo zlodej, je to skvelý skill, ktorý využijete. S väčšou rýchlosťou budete rýchlejšie machať mečom. Na maximálnej stovke som s mojim obojručakom mal takú rýchlosť, že sa nepriatelia nestihli ani otočiť. Takže tiež veľmi potrebný skill pre bojovníka. Posledné dve štatistiky mi prišli zbytočné. Je tu osobnosť a šťastie. Šťastie po troche ovplyvňuje každú vašu akciu. Osobnosť modifikuje správanie NPC k vám. Keď sa ich spýtate na zestu, alebo kde sa nachádza hrad, krčma, kovač či nejaká postava, tak vám buď radi odpovedia, alebo vám vynadajú a budú nadávať na vašu rasu. NPCček, ktorých sa môžete spýtať na cestu je veľa, preto mi to prišlo zbytočné. Keď máte vyššiu osobnosť, budete mať vlastnejšie veci v obchodoch. Ja som mal ale za chvíľu toľko zlata, že som si s prehľadom mohol kúpiť barák vo väčšom meste a zlato som musel voziť vo vagóne, pretože som ho neuniesol. Osobnosť ovplyvňuje aj to, ako dobre sa vám bude viesť pouličný život. Tento skill autory nazvali Streetwise. Čím ho budete mať vyšší, tým budete mať rešpekt medzi spodinou, zlodejmi a vrahmi. Je tu gilda zlodejov, do nej sa dostanete tak, že v noci vypačíte niektorý zámok obchodu alebo okradnete desiatich ľudí. A je tu aj Dark Brotherhood, tajomná organizácia vrahov, do ktorej sa tiež môžete dostať. Neskôr si jednotlivé gildy viac rozoberieme. Excuse the gloom, but none may know of this meeting. The nature of my trouble is darker still. Over a year ago, King Lysandus of Daggerfall died honorably on the field of battle. V intre uvidíte císara, od ktorého sa dozviete, že pred rokom kráľ Lysandrus, vládca Daggerfallu, hrdinne zomrel na bojovom poli. No jeho duša neodpočíva a s armadou duchov straší mesto a chce odplatu, takže musíte zistiť, prečo je mesto v noci plné duchov. Dávam ešte ďalšiu úlohu. Pred niekoľkými rokmi napísal kráľovnej Daggerfallu osobný dopis, ktorý jej nikdy neprišiel. Císar chce, aby ste ho našli a zničili. Pošle vás preto do Daggerfallu, aby ste tieto dve veci išli vyriešiť. Keď ste sa plavili loďou, prišla ničivá búrka, ktorá loď zničila, no vy ste dokázali preplávať až k tmavej jaskyni, kde ste sa schovali. 
tam hra začína. Sedíte pri ohníku celý premočený a zohrievate sa po náročnej ceste. Musíte nájsť východ z prvého temného dungeonu plného monštier. V questoch a príbehu sa nechali inšpirovať doskoukou Dungeons and Dragons, ktorú autori spolu hrávali. V Daggerfall sa môžete stať doslova kýmkoľvek a hrať ho ako chcete. Je to čistý sandbox. Prejdete si prvý základný dungeon a hra vás vypluje v obrovskom svete, kde si môžete robiť čo len chcete a ísť kam chcete. Máte tu totálnu slobodu. Hra vás nevedie za ručičku, nemáte tu žiadne ukazatele. To som na Daggerfall oceňoval najviac, že vás do ničoho netlačí. A to vravel aj hlavný dizajner Peterson, že by hráč mal mať slobodu a robil by si čo by chcel. Na druhú stranu je hra ťažká z pohľadu nových hráčov. Prvý dungeon, v ktorom sa ocitnete, vám nič nedaruje. Je obrovský a než sa prvýkrát zorientujete a dostanete na denné svetlo, tak pritom veľakrát zomriete. Už prvá prerastená krysa bude váš nemesis a malého impa železnou začiatočnou zbraňou ani nepoškriabete. Škriekanie kostlivcov sa vám príje hlboko do pamäte a bude vás strašiť. Keď konečne vylezíte z prvého dungeonu, môžete sa cítiť stratene. Možno sa budete pýtať, čo máte teraz robiť, kam máte ísť. Hlavné questy budete dostávať formou listu. Prinesie vám ho nejaký človek a keď si ho prečítate, dozviete sa, že máte navštíviť vládcu provincie alebo jeho agenta. Takže budete plniť veľajšie úlohy alebo questy od frakcií a keď vám cinkne pošta a kuriér donesie dopis od kráľa či kráľovnej, môžete ich navštíviť. Polha dôležitých NPC je náhodná a za každým iná, preto ich nemôžete navštíviť skôr, než vás vyzvu. Nemusíte k ním ísť hneď a môžete pokračovať v čomkoľvek, čo ste robili a čo vás baví. Niektoré hlavné questy sú na čas, takže ak nejaké NPC nenavštívite, napríklad do mesiaca, pošlo vám ďalšie dopisy, kde vám napíše, že vás čakalo a následne stratíte reputáciu. Tu si budujete u každej hlavnej postavy či frakcie. Je to veľmi dôležitá mechanika, pretože ovplyvňuje, aké questy dostanete a kto sa s vami bude baviť. Keď som mal napríklad vysokú reputáciu u rytierov, v každej krčme som mohol zadarmo prespať ako dlho som chcel. A to je skvelá výhoda, no nie? Frakcií je tu celkom dosť a pridať sa môžete až do šiestich rôznych. Môžete sa do nich pripojiť okamžite a v každej začínate na nultej úrovni ako učeň. Plnením questov od danej frakcie budete získovať reputáciu. Za každých 10 bodov sa posuniete o jednu úroveň a splnenie jedného questu vám dá 5 reputácie. Nesplnenie naopak zoberie 2 body. Čím ju budete mať vyššiu, tým sa vám budú odomýkať lepšie a ťažšie questy a prístup k rôznym veciam v gilde. U magov budete môcť na druhej úrovni používať ich knižnicu, na tretej si môžete u obchodníka kupovať magické predmety, na šiestej sa dá vyčerovať daedra a na osmom renku budete môcť využívať teleportačné zariadenie, ktoré vás presunie kamkoľvek chcete. Daedrický princ sa dá vyvolať aj u temného bratstva, či v jednom z osmých chrámov, kde sa tiež môžete pripojiť, no až na úrovni sedem. Jeho vyvolanie je trošku komplikovanejšie, pretože to ide len v určitý deň. Informácie sa dozviete buď z knihy Invokácie Azury, ktorú nájdete v Gilde Magov, alebo z Wikipédie. Na vyvolanie potrebujete od 100 do 200 tisíc zlatých a ešte nie je jasné, či sa vám to podarí, pretože to ovplyvňuje aj počasie. Maximálna šanca je 95%. Za každým si vyvoláte iného princa, ktorý vám zadá iný quest, za ktorý môžete získať iný artefakt, takže odmena je viac než slušná. No ak odmietnete úlohu, stanete sa nepriateľom a 3 hodiny vás bude v hre otravovať. Ak prežijete jeho útok, tak sa vráti späť do Oblivion. Legendárne artefakty môžete získať aj tým, že budete mať 7 úroveň reputácie u gildy rytierov a zobriete si quest s názvom Artefakt. Tieto questy vrátane vyvolania Daedrického princa ma poháňali v hrane ešte viac dopredu. Princov môžete vyvolať aj inak, než len pripojením sa do gild a zvyšovaním si úrovne. Po svete sa dá nájsť 14 čarodejníc, ktoré vám pomôžu vyvolať princa len za zlaťaky, no vyvolajú náhodného a je jedno, že ste prišli v presný deň. Na druhú stranu od nich môžete plniť questy. Za každý splnený vám cenu za vyvolanie znižia o 5 tisíc. Nakoniec tu je gilda zlodejov, v ktorej budete kradnúť, zakradať sa nočnými úličkami mesta a snažiť sa nikoho nezabiť. Keď sa k ním pripojíte, výhodou napríklad bude, že môžete podplatiť sudcu, keď vás obvinia zo zločinov. V temnom bratstve budete pracovať ako nájomný zabijak, vyľadáte cieľovú osobu a tu zabijete. Dostať sa do týchto dvoch frakcií je trochu ťažšie. Ak chcete byť u zlodejov, musíte sa v noci vlámať do obchodov a ak chcete byť zabijakom, musíte zabiť veľa nevinných ľudí. V týchto dvoch gildách som questy moc nesplňal, pretože mi prišli najmenej zaujímavé. 
Môžete sa tu stať vlkodlakom alebo upírom. Upíry sa tu vyskytujú vďaka doskouke Vampire the Masquerade, ktorou sa autory inšpirovali. Po celom území je veľmi veľa upírských rodín. Keď s nejakým budete bojovať, môže sa stať, že od neho chytíte chorobu. Je to ale veľmi malá šanca, len 1,22%. Keď na ňu zomriete, stanete sa upírom a získate veľa výhod. Zvýšia sa vám takmer všetky štatistiky, získate imunitu na paralýzu a choroby a nové kúzla. Nevýhodou je, že vám bude ubližovať denné svetlo a budete sa musieť krmiť krvou živých bytostí. Likantropia je podobná, no tu vás môže prekliať buď ďalší vlkodlak alebo prasačí muž. Je to ešte menšia šanca, 0,6%. Výhody sú podobné ako pri upíroch. Zvyšia sa vám niektoré štatistiky a získate bonus k niektorým skillom. Raz za deň môžete použiť likantropiu a zmeniť sa. Vďaka tomu budete imuní proti železným alebo oceľovým zbraniam, ktoré používajú ľudia. Nevýhodou je, že dvakrát za mesiac musíte zabiť nevinného človeka, buď stráž v meste alebo nejaké NPCčko. Ak nebudete zabíjať, začne vám klesať život až na úplne minimum. Horšie je, že pri splne sa automaticky zmeníte a ako vlk nebudete mať prístup k inventáru. Každý rok dostanete dopis od lovcov vlkodlakov, ktorí vám prinesú liek a dajú na výber. Buď sa môžete z likantropie vyliečiť, alebo vás začnú loviť. Magia je tu rozbitá. Keď sa pridáte do gildy magov, môžete si vytvárať svoje kúzla. Zo začiatku nebudete mať moc many, tak si vytvoríte nejaké veľmi jednoduché a slabé. Napríklad bleskovú či ohnivú strelu. Ak ju použijete na blízko, tak poškodí aj vás, no pozor. Stačí nájsť magický predmet, ktorý bude absorbovať kúzla a keď tieto strely budete používať na blízko, tak vám už nebudú ubližovať, ale budú vám obnovovať manu. Stane sa z vás vražďací mag, ktorému sa nikdy neminie mana. S týmito slabými kúzlami som opakovane zabíjal najsilnejšie monštra ako líchov, upírov, atronachov či daedry. S magom si môžete vytvoriť kúzlo aké len chcete, napríklad dýchanie pod vodou či levitáciu, z ktorou sa budete vznašať stovky metrov nad mestom a užívať si zapad slnka. Súbojový systém mi prišiel lepší než v Morovinde. Pohybujete myškou a tým určujete smer. Musíte ustupovať, aby ste sa vyjeli útoku nepriateľa. A nie každý váš útok trafíte. Keď miniete alebo monštrum zablokuje váš útok, budete to počuť. Súboje sú dynamické a niekedy budete bojovať o holý život. Morovin, kde ste klikali myškou a postava rýchlo sekala. Tu viac cítite váhu zbrane. Súboje sú pomalšie a nepriateľia agresívnejší. Umelá inteligencia má len jedno nastavenie – zabiť vás. Vo vzácných momentoch môžete poštovať nepriateľov proti sebe, ak sú inej rasy. To som využíval na začiatku, keď som nemohol zabiť impa, tak som ho poslal na ľudského zlodeja. Ten ho zabil, ja som dorazil zlodeja a vyžral obe mŕtvory. Zbranie sú rozdelené veľmi jednoducho a rýchlo pochopíte, že trpasličí meč je lepší než oceľový a mitrilový zase lepší než trpasličí. To platí pre všetky typy zbrania aj luky. Prnčo potom s magom môžete nosiť len kožené a o lepšom môžete snívať. Je to ale veľa šiada oblečenia, ktoré si dáte pod brnenie. Zo začiatku to je len kozmetická vec, no neskôr môžete nájsť aj magické spodné prádlo s úžasnými vlastnosťami. Prnenie si môžete dať na každú časť tela, aj na ramená a číslo pritom reprezentuje výšku obrany. Čím je číslo vyššie, tým máte väčšiu šancu, že vás nepriateľia netrafia, ale dajú vám rovnaké poškodenie, aj keď budete mať najlepšie magické brnčo. Magické veci si musíte najskôr identifikovať v gilde mágov, aby ste vedeli, akú má špeciálnu vlastnosť. Dungeony sú obrovské a budete sa v nich strácať. Stačí si pozrieť mapu a pochopíte, že sú to labyrinty. V starej dosovej verzii ste v jednom takom kľudne mohli stráviť 5 hodín a viac. V Unity ide všetko svižnejšie, preto ich prejdete rýchlejšie, za hodinu až dve. Sú to ručne vytvorené dungeony pre hlavné questy a procedurálne generované, ktorých sú stovky všade po svete. Autormi vytvorené kopky mi neprišli nejako dobré alebo skvelé. Až na úplne posledné dva, ktoré boli výborné. Viac sa mi aj tak páčili tie generované. V ručne vytvorených kopkách je predmet, ktorý máte získať umiestnený stále na rovnakom mieste. Veľakrát sa nachádza za tajnými dverami, ktoré ťažko nájdete a budete ho dlho hľadať. Alebo bude za oknom, ktoré som nevedel, že sa dá preliesť. V procedurálne generovaných questoch sa pozícia predmetu mení, takže ho niekedy nájdete po hodine trpezlivo čistenia zatuchlých miestností a niekedy bude hneď na začiatku, keď prejdete prvú chodbu. Dungeony celkovo sú o úzkých chodbách a otvorenejších miestností tu nájdete len málo. 
pripomnelo mi to časy krokovacích dungeonov. No tu nemáte šancu vedieť, či idete dobre, či sa už konečne za ďalšími dverami neskrýva ten predmet, pre ktorý ste prišli. Niektoré miestnosti vyzerajú dôležito, no na konci je len slepá údička, ktorá nikde nevedie. Preto trpezlivo prezerajte mapu a hľadajte, kde ste ešte neboli. Dostať sa na druhý koniec dungeonu, kde máte nepreskúmané miesto, závania frustráciou a bolehlavom. Veľakrát som nadával na dungeony, keď som ich nevedel nájsť nejaký predmet. Keď sa budete vrácať späť, najlepšie kúzlo, ktoré som využíval, bolo rekol. Najskôr si nastavíte bod, kde sa neskôr teleportnete. To môže byť hneď začiatok dungeonu. Keď získate predmet, pre ktorý ste prišli, alebo keď zabijete potvoru niekde úplne dole a nebude sa vám chcieť zdlhavo vrácať späť, portnete sa elegantne naspäť. A ešte viac cool na tom je, že si bod navratu môžete dať už pri NPCčku tisíce kilometrov od vás, ktoré vám zadalo quest. Takže keď získate predmet, portnete sa späť k nemu a rovno mu ho odovzdáte. Toto kúzlo mi ušetrilo veľa nervov. Potom tu je mod, ktorý prída gildu archeológov. Od nich si kúpite lokátor, ktorý vám ukáže, kde sa nachádza predmet, ktorý v dungeone hľadáte. Musíte ale preskúmať väčšiu časť dungeonu, hneď na začiatku nefunguje. Z dungeonov nemôžete odísť preč, pretože sa v nich respawnú nepriateľia. Takže si zoberte zo sebou dostatok pochodní a liečiacich poušnov, aby ste prežili. Obnovovať život sa dá aj tým, že sa vyspíte, keď nie sú na blízku nepriateľia, no tí vás počasie môžu napadnúť. V Unity verzii je jedna vychytávka, v menu sa dajú zaškrtnúť menšie dungeony. Neskúšal som to, no veľa ľudí si túto možnosť pochvaľuje. Každé hlavné mesto je obrovské. Zeleným sú v ňom vyznačené krčmy, kde sa môžete opiť alebo vyspať. Modré sú domy frakcií a červené obchody, v ktorých si nakúpite všetko, čo budete chcieť. Je tu obchod s kniami, do banky si môžete uložiť nadobudnuté bohatstvo z dungeonov, u kováča opraviť zbrane a v zmiešanom obchode kúpiť dôležitý olej do lampy. Každú budovu musíte najskôr objaviť, pretože neviete, kde sa čo nachádza. Najjednoduchšie je spýtať sa niekoľkých prechádzajúcich obyvateľov, kde sú obchody a krčmy a tí vrelejší vám ich zaznačia na mape. Banky majú zaujímavú vlastnosť, môžete si zobrať pôžičku. Kľudne aj nehorazne vysokú, napríklad 120 tisíc zlatých. Keď z danej provincie odídete, tak ju nemusíte nikdy splatiť a nikto po vás nepojde. Ak sa do nej ale vrátite, začnú po vás ísť lovci odmien. Za také veľké peniaze si môžete potom kúpiť v nejakom meste dom, loď alebo si ísť vyvolať dajdrického princa. Daggerfall som začal hrať na začiatku júna a dohral som ho v polovici júla, takže som ho hral s prestávkami asi mesiac a pol. Herná doba sa u každého líši, niekto hrá RPGčka pomalšie a zabrie mu Daggerfall cez 80 hodín či viac, iný dungeony prefrčí ako blesk, pretože má dobrú stratégiu a trvá mu prejdenie hry kľudne aj o polovicu menej. Maximálny level tu môžete mať 32, no dohrať hru môžete už na leveli 10, kedy sa vám odomknú zvyšné hlavné questy. Za každý nový level dostávate 4 a 6 bodov, ktoré si rozdelíte do vlastnosti. Nemaxujte si štatistiky do stovky, pretože po svojej ceste nájdete magické predmety, ktoré vám ich budú zvyšovať. Ja som dva získal v dungeonoch a ďalšie som si kúpil v magickom obchode v gilde magov. Hneď som mal 5 vlastností skoro na stovke a to som mal len 10 level. Už na tejto úrovni som s obojručným magickým mečom a koženou zbrojou prechádzal cez dungeon a nepriateľov ako horúci nôž maslom. Teraz rozberiem niekoľko prvých hodín, ako vyzerali u mňa. So svojím železným mečom, žiadnymi skúsenostiami a amatérskými znalostiami o tom, ako sa seka so zbraňou, ma hneď na začiatku takmer zabil nieto Piera Krisa. V vodný dungeon som sa snažil preskomať, ako som mohol a pobrať všetko, čo sa mi zmestil do inventára. Keď som sa dostal von, rozmýšľal som, kam najskôr pôjdem. Do Daggerfallu som ešte ísť nechcel, tak som si vybral nejaké blízke mesto, kde by som získal prvé skúsenosti a splnil si prvé menšie questy. Po prieskume mapy som si vybral malé mestečko Newcroft, pretože sa mi páčil jeho názov. V obchode som predal nazbieraný loot a pýtal som sa ľudí, či tu je nejaká práca. V miestnej krčme som našiel niekoľko ľudí, ktorí ju ponúkali. Ja ako chudobný dobrodruh som bol šťastný za akúkoľvek robotu, preto som prijal čo sa dalo. V nedalkom dome sa premnožili netopiere, tak som ich šiel zlikvidovať. Potom som dostal dopis od agenta Cisára, s ktorým som sa mal stretnúť v jednom hostinci. Mal som na to mesiac, čo bolo dosť času, takže som išiel plniť ešte iné úlohy. Znovu som si pozrel mapu a hľadal najbližší dungeon. Vybral som si hrad Woodcroft, ktorý bol odo mňa len deň cesty. Bol tam veľa tuhých kostlivcov, no zlepšil som sa v lukostrelbe a používaní meča. Potom som išiel konečne navštíviť Lady Brissienu. Stala sa mi ale nemilá vec, z posledného dungeonu som si priniesol nemoc, ktorá ma pomaly zabíjala. Musel som nájsť najbližší chrám a tam sa nechať vyliečiť. 
Keď som tam už bol, tak som sa k ním pripojil a zobral jeden quest. Z jednej kopky som mal zachrániť mladého klerika. Dungeon to bol obrovský, stravil som v ňom hodinu. Potom som si povedal, že si nájdem nejaké väčšie mesto, kde sú aj ostatné gildy a kde sa budem často vracať. Vybral som si Eastwick, ktoré bolo v severozápadnej časti Daggerfallu. V gilde Magol som si konečne vytvoril prvé jednoduché kúzla na obnovu života, dýchanie pod vodou a bleskovú či ohnivú strelu. Na sedujúce hodiny som vôbec nešiel hlavnú príbehu v linku, len som plnil questy z gildy bojovníkov a magov. Až po nejakých 9 hodinách som sa rozhodol ísť do hlavného mesta Daggerfallu a pokračovať v hlavnom príbehu. Daggerfall bol v noci desivý a nebezpečný, pretože tam straší kráľa Lisandru a jeho armáda duchov. Chcú pomstu a dajú to najavo každému, koho stretnú. Daggerfall je RPG, v ktorom si tvoríte svoj vlastný príbeh. Je to hra, ktorá vám dovolí ísť kam chcete, robiť si čo chcete a vôbec vás do ničoho netlačí. Do začiatku môžete byť ohromení jeho rozlohou a možnosťami, ktoré vám tento svet ponúka. No ak raz začnete toto dobrodružstvo, veľmi ťažko sa od neho odchádza a Daggerfall si zamilujete. 